欢迎来到名人 VTV 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：程哲远对赵露思真的不一般，同样是合作对象，片场花絮别太双标。郎君不如意的走向，又有当初的味道了，一个真做作，一个假面瘫。程哲远与吴宣仪的组合比想象中要优越不少，整个人都透露着一股甜。与赵露思相比，或许少了分诺唧唧的软妹气息，但气场上的自信却让她有股天然的闺蜜气息。选她来演绎小公主，剧组是有眼光的。那么赵露思和吴宣仪比较谁更和程哲远有 CP 感？首先，我们从长相来说。两个人都是属于甜妹那一类型的。吴宣仪是内娱比较有名的小花玉团出道的，她颜值和身材都是非常的抗打，她的平时穿搭这些都非常的时尚，也备受人们关注。平时大家见到的她大多是甜美风格的造型，而吴宣仪也说过自己不是只有甜这一个风格，自己有很多可以挖掘的风格。露丝更不用说了，圆脸大眼睛。长相一整个甜美灵动，即使和张柏芝站在一起，赵露思也没有被硬压。两人美得各有千秋，张柏芝古香绝佳，属于经验型，而赵露思可爱灵动，比较耐看。其次，从身材来看，两个人都是大美女，身材都很让人嘶哈，只能说两个人在生活中还是有点不同的。露思的生活照偏向于韩信，穿搭也很在线。相比吴宣仪，之前也被吐槽过穿搭太丑这个东西，慢慢学就好了。身材、颜值都在线，美女穿麻袋都好看的。第三就是最重要的 CP 感，主要是指男女演员之间在戏中的契合度，让观众认为两人是非常合演员的一对，让很多网友在线磕糖。即使这种 CP 感是比较玄学的，很多男女演员合作了许多次。但是就是没有 CP 感，甚至有一些荧幕情侣已经在生活中恋爱了，反而却感觉不到很般配。露丝和哲远在片场花絮中的很多举动都很亲密，在电视剧中有多场吻戏的演绎，不少观众都对这对甜瓜的亲密互动感到非常期待。而最近有网友爆料，赵露思和程哲远在拍摄吻戏的时候，情感非常真挚。根本不需要导演的指导，两人早已经深深沉浸在角色之中。在一次拍摄吻戏的现场，赵露思和程哲远的感情细腻表现得非常自然，完全忘却了身边的工作人员和摄像机。整个现场只剩下了两人的眼神交流，并没有太多的犹豫和羞涩，一切都是那么自然而然。真情侣才要这么自然。郎君不如意首播四集，在豆瓣上获五星好评无数。程哲远、吴宣仪联手再来，能够看上瘾的古偶新王牌熟人登场，情怀到位，受足背景，笑点密集，节奏轻快，观感轻松。既是续集，那很显然郎君不如意延续的便是太子妃版的，还拖喜剧元素，故事开了。刑天章。张鹏齐盛成为大夏帝后，两人向往自由，早去云游，将皇位传给赵王，留下唯一的女儿齐他，共同协理朝权。剧目开场，姬尚拎着改良版行李箱就登场了。上一轮相较八年之前没啥变化，仅是胡子沾上显得成熟，与吴宣一半妇女。这眼神中的慈爱目光，俨然温文尔雅的知心爸爸。在交代完其他父母后，两位熟面孔齐刷刷登场。玉离成了绿衣，赵王成了伯父，海灵从丫鬟演到皇后，这变的是妆造上的贵气，发髻都要比脸大了。不变的是娇憨的少女气，明明是给公主挑驸马，她却两眼放光起来。江麒麟容颜未改，还是那个带着点耙耳朵属性的逗趣王。尽量选原版演员来客串剧组，这一份情怀之心是值得夸赞的。其他的命定之人是华寿郎王，在经历一番波折之后，他被带回华寿城中
。就此，公主的奇妙之旅就开始了。她一直以为只有大侠是王朝，却不像这世人不知道的知识中还有兽族人类一说。顶着黑印圈啃绳竹笋的熊猫，在纺织木板上吐丝的残腿脚，力度超能跑得跟马一般快的千里马。当通过画皮之术变换样貌的变色龙等等军事剧目创新的点，其他作为人类想要逃跑却根本跑不赢。一只猫想要吃饭，却发现只能吃素食，几番体验下来，降回家的心更是强烈了。罗轩一半清醒戏精小公主，真正远黑白两面反插足，两人恋爱观相等。奎木狼之所以要将其带回王宫。是因为五年前灵珠意外被奇葩吞下，这可是他好不容易拿到的灵物。为了延长自己的寿命，也为了能让化兽不再陷入瘟疫的困境，他势必要跟奇葩心意相通，这样才能按照古籍上所言重新拿回灵珠。而奇葩哪里知道这些？他只明白自己被绑了，被赶紧跑，不过是女猫，他便乔装成算命先生。想溜出门女扮男装，被发现了，他又使出一记美人献舞，刺了奎木狼，又想跑。虽然由于结界的原因，他的方法都失败了，但他的脑子一直是清醒的，没有因为人人都说奎木狼是好人而被忽悠住，忘记他是绑架犯的事实。女主是戏精不糊涂，男主是可爱懂礼貌，奎木狼甚至自己绑奇葩不算对。即使他是有苦衷的，所以他对其他的所有行为都包容。就算被他刺伤，导致内伤复发，有了性命的威胁，他第一反应也是强撑着说自己没事，让其先走。在白天变换成旅行的模样后，本以为他会热烈追爱的，不想这小伙子是个纯情男孩。其他只是附耳跟他说悄悄话，他就紧张的不行。听完就赶快溜走。夜晚是冷面酷哥，白天是懵懂男孩。奎木狼是懂什么叫反差感的。程哲远的演绎很容易便区分出一个人物的两种性格来。他与吴宣仪的组合俊男俊女，养眼十足。那么你们喜欢这部《欢喜古偶》吗？吴宣仪出生于海南海口，从小就喜欢舞蹈，怀着这份对于舞蹈的喜爱。他一十二岁就独自来到北京学习，也正是因为如此，他得到了人生中的第一个转机。一十八岁时，还在苦恼艺考的吴宣仪被月华选中，然后被公司送往韩国做练习生。当时的韩国练习生体质已经很成熟，究竟什么时候能出道，没有人能知道。同时，国内的好友纷纷考上学校，这让吴宣仪压力很大。就这样，在日复一日的练习中，他得到了出道的机会。一十六年被选入宇宙少女，在韩国出道。但是遗憾的是，韩国女团竞争激烈，加上公司从小没有什么工作机会，同时组合里的程潇因为长相很受韩国人喜欢，人气直接碾压全组合的人，这让吴宣仪有苦说不出。明明出道了，但是仍旧查无此人。但好在天无绝人之路，很快他就迎来转机。一十八年，国内公司发现了选秀节目的红利，于是月华公司把三位成员召回来中国。程潇成为了偶像练习生的导师，吴宣仪和孟美岐则是参加《创造一百零一回炉重造》。知道自己只有这次机会的吴宣仪，抓住每一次表演的机会，每一次都成为焦点。收获了很多粉丝，最终成功出道。这之后，他发单曲、演戏海、综艺等事业全面发展。但是，随着曝光度的增加，很多时候负面评价也会随之而来。穿衣丑、说大话、低情商等伴随着他，但是这些他都清楚，所以他才会全面发展，希望自己在一些方面有拿出手的成绩。综上所述。两位女生都很优秀。